seus 15 anos de uma reformulação do mercado municipal de Faro. Mas por que o mercado no dia do... Né? Falando do programa de pessoas do Algarve, porque aqui se reúnem muitas pessoas do Algarve que estão sendo recebidos pelo presidente da Amifar, o doutor Henrique Gomes, para falar um pouquinho deste espaço que vive um momento festivo. É, é claro, tem muito gosto de receber aqui, aliás, eu e tem toda esta gente que aqui está, que faz o dia a dia do mercado, o mercado faz 15 anos, mas é na atual configuração. Sabia que antes de, deste mercado que aqui estava, existia um outro bem, de fato, que na aparência era muito parecido, uh, que nasceu no dia 1 de dezembro de 1953. E esse dia foi tão importante para Faro e para a região que aqui estiveram na inauguração, tal, o Sr. Bispo e todas as autoridades regionais e nacionais, esteve aqui também a grande dama da canção nacional, da canção europeia, eu diria, na altura, Amália Rodrigues. E a Amália Rodrigues esteve cá atuando. Uh, no momento que foi absolutamente definidor de uma nova centralidade, quer para a cidade, quer para a região. Vocês não imaginam o impacto que teve naquela altura o mercado na vida das pessoas que, que, que viviam em Faro, não é? que habitavam em Faro e, e, e das cidades próximas de Faro. A gente está falando até de um, um outro momento do lugar de 53, o turismo não era uma coisa, não tinha o do turismo. Não existia, não existia. Era uma coisa turismo. importante para a comunidade. Claro, claro, claro. Então, estávamos a falar. Uh, uh, da economia local. Estávamos a falar apenas uh, das relações comerciais Sim. entre as pessoas que aqui habitavam. Não falamos mais nada do que isso. O, o turismo emerge verdadeiramente apenas nos anos 60, um pouco mais tarde, e depois tem o desenvolvimento que conhecemos nos anos 70, 80, 90, e por aí fora até, até chegarmos onde, onde chegamos hoje. Uh, na verdade, este mercado que aqui está também é um pouco uh, a evolução de todos esses conceitos uh, da própria organização do território, Uh, e, e da tipologia de cidade que temos hoje em dia. Temos um mercado muito mais completo do que era o anterior edifício, ele tem quatro pisos, tem dois estacionamentos, começando lá embaixo, nas casas, nas masmorras, uh, dois, que não são nenhuma masmorras, muito bem organizados, são dois espaços com muita vida, é, são dois espaços com muita vida, que, têm, que são, digamos, uh, uh, centros de mobilidade da própria cidade, muitas pessoas estacionam aqui, têm os seus espaços, estacionam aqui, depois fazem a última milha, de bicicleta, Sim. a pé, ou apanhando os transportes públicos que, que servem a cidade. Outras, por simplesmente, fazem desta a sua garagem, que têm aqui os seus carros, e aqui pernoitam os seus carros, e de manhã vêm cá buscar e vão então para o seu trabalho. Portanto, há toda uma modularidade aqui deste, deste espaço, uh, e é aqui que tudo começa. Depois, nós temos aqui o piso de baixo, uh, onde tem também já um conjunto de serviços alargado, uh, e um deles, então, que se destaca ali em baixo, é, de facto, um supermercado, bastante grande, com muita diversidade, complementa depois a oferta que nós encontramos aqui. Complemento, estamos... né? complemento na verdade, totalmente. ele não, não compete. Ele complementa. Não compete, pelo Sim. contrário, ele complementa. E é muito frequente nós encontrarmos nos clientes do supermercado os clientes que já fizeram as suas compras aqui. E que depois vão complementar a sua compra com algumas coisas que naturalmente o supermercado tem e os nossos operadores tradicionais não vendem. Vamos puxar um pouquinho até, qual é a diferença? Evidentemente, da, da pessoa fazer uma compra a, a, dos produtos que são vendidos aqui nesse, nesse hum. piso e do mercado tradicional. É, além dos produtos da terra, é a coisa do, do produto fresco? Fala um pouquinho a respeito disso. Sim, um produto fresco, fresquíssimo, de muitíssima qualidade e, e enfim, eu diria que qualidade do serviço. Qualidade do serviço, nós aqui não compramos gato de leve. Nós aqui compramos produtos de elevado valor nutricional, que são produtos respeitadores do tempo, do seu tempo e do seu, e do seu local de origem, e são produtos de muitíssima qualidade. Eu dou um exemplo, eu dou um exemplo, que é um exemplo meu pessoal. Eu tenho uma filha de 6 anos que, que é um imperador de cabeça minha e a minha mulher odeia legumes. Nós, aos sábado, temos o hábito de ir aqui comprar os legumes e compramos brócolis. É a primeira vez, foi a primeira vez que eu vi a minha filha pedir para repetir os brócolos. Há ah, brócolos que compramos aqui, 
alfaces que compramos aqui ao sábado e que ainda podemos fazer salada na quinta-feira da semana seguinte. Portanto, isto diz muito mais tempo. acerca da qualidade dos produtos que estamos aqui à venda neste comércio neste tradicional, nestes 60 e muitos móveis que temos aqui. É de facto uma coisa diferente. O pescado é um pescado de elevadíssima qualidade. Não tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Uh, e depois tem todos os outros serviços. As carnes são sensacionais, as secretarias, dizíamos que há bocado falávamos aqui desta coisa gastronómica, não é para abrir o público, mas é aquela carne, aquela secretaria que derrete em cima de palquetas de alar, que sai, por exemplo, ali da padaria das pontes, das pontes ferranhas e das outras padarias que por aí temos. Tem produtos, tem produtos sensacionais. E estas pessoas que aqui estão, estes senhores, estas senhoras, estas pessoas que aqui estão, vêm aqui todos os dias, é isto que elas comem em casa. Provavelmente vivem mais por causa disso. Não tem dúvida. E tem uma coisa diferente que é o seguinte: é o hábito que, que é muito diferente do Brasil, é, que a gente vê aqui, é de comprar o que vai comer naquele dia. Sim. Ele vem, compra fresquinho, já Isso. faz aquele mesmo dia. É um hábito de consumo Sim. diferente. Sim. Porque... E faz a praça, que nós temos aqui, faz a praça da semana. Eu faço a praça da semana e os meus produtos duram uma semana. Eu não preciso de os congelar. Sim, eu não preciso de os congelar. Eu tenho consumo fresco. Com muita qualidade durante toda a semana. É muito bom, muito bom. Tem algumas imagens que a gente vai passar durante a entrevista, ah, vocês vão ver. Ah, eu queria falar um pouco desse piso superior que tem a loja do Cidadão, Sim. que é uh, uh, um grande diferencial para esse espaço, se a gente pensar uh, uh, como um todo, uh, uh, vamos dizer, como um local de, de convivência. Sim. As pessoas vêm para cá não só para fazer as compras, mas tem essa parte que tem a ver com cidadania. É, é muito isso, é muito isso. E diferencia-nos, diferencia-nos muito em relação aos outros mercados. Dizia assim, não contém com essas competem, com o mercado é nós não competimos com nenhum mercado em especial. Somos, de facto, um conceito muito diferente. E a loja de solidão ajuda a que tenhamos aqui toda uma frequência a todas as horas do dia, inclusive ao fim de semana, como tu sabe, de pessoas que vêm aqui resolver os seus problemas, tratar das suas vidas e, e, e das questões enfim, administrativas, sim, processuais sim. que têm que tratar. E aqui temos 2 mil metros quadrados de balcão para resolvermos todas as situações, seja de que matéria sejam, não é? Uh, por exemplo, temos os serviços estrangeiros e fronteiras, o apoio à imigração, já utilizei, o que mais que tem? Uh, para, 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 uh, uh, apoio à imigração, via verde, os serviços da FAGAR, os serviços da Câmara Municipal, o Instituto Civil, o Instituto de Registro de Notariado, todos estes Eu serviços são importantes. Uh, pode pagar a EDP, pode tratar das indicações aqui, pode tratar de gás, de gás, todos os seus consumos podem ser aqui domésticos, podem ser aqui devidamente uh, tratados. E então, todas as outras suas questões também têm que enquanto cidadão e é importante uh, uh, resolver. Nós temos aqui, de facto, esta valência que faz toda a diferença. Não se torna um pouco de E tem um, um pouco a ver com, com essa uh, vocação natural de uma cidade, que é a capital da vida. Né? Sim. O Faro é o centro, é onde as coisas, onde a parte administrativa... Sim. Puxa daqui de fora. Então acaba sendo um local realmente diferenciado essa loja do Cidadão e que uh, uh, já fica aqui os parabéns, porque eu vou falar para a pessoa que faz atendimento na ponta. Todas as vezes que eu vi, fui muito bem atendido. Todas as vezes já precisei várias vezes. Muito bem atendido, muita gentileza no trato, pontualidade nas marcações. Então funciona a loja do Cidadão aqui. Eu não sei como que é em outros lugares de Portugal, mas aqui funciona espetacularmente bem. Isso, isso é muito bom. Falando uh, uh, desse, dos 15 anos, né? uh, uh, o mercado comemora esses 15 anos. Foi hoje, né? dia 8? Hoje? Foi dia 8. Foi antes de dia 8, nós estamos gravando hoje, dia 10. Uh, neste uh, uh, dia 8, o que foi anunciado, o que foi falado para a população, quais as mensagens que a administração, a Anifar, passaram para esses próximos anos de mercado? Bem, foi um dia especial. Foi um dia especial. Tentámos, apesar do contexto pandêmico que temos aqui, temos que ter cuidado com as celebrações e comemorações, temos que ter muito cuidado com o que fazemos, mas foi um dia muito especial para mim. Nós tivemos aqui presentes uma série de convidados. Além de os nossos visitantes, que são as estrelas da companhia, e é por causa deles que nós aqui estamos, né? uh, uh, tivemos aqui nos convidados. Tivemos aqui o Sr. Presidente da Câmara, tivemos aqui o Sr. Presidente da CDF, tivemos aqui o Sr. Presidente da CDF, tivemos aqui o Sr. Presidente da CDF, tivemos aqui o Sr. Presidente da e puderam testemunhar um bocadinho da estratégia que nós quisemos lançar. Nós estamos aqui há cerca de três meses, portanto, vamos cumprir 100 dias desde que estamos aqui à frente da administração do mercado e da própria Amifar, e temos um conjunto de desafios de facto. Grande. Você está na frente há menos de 100 dias, você está dizendo, mas 
Você respira. Sim, sim, eu sou farense é, que vivi toda a vida, tirando os anos em que estive é, por fora, acho que poderia trabalhar um pouco por fora também. É, é, e vivo bem, conheço bem como a Paula da Mãe. Sim, 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 sim. sim. E, portanto, também sei bem, eu julgo saber, eu só julgo saber o que, era, o que é de facto necessário a gente implementar e introduzir aqui uma estratégia que queremos lançar. Uma das coisas que lançámos, desde logo, foi um anúncio que fizemos de que vamos proceder a algumas intervenções aqui no nosso mercado, a fim de fruto dos anos, já apresentar aqui algumas, algumas lacunas e lançámos justamente no dia do nosso aniversário, do nosso aniversário lançámos justamente o investimento, a consulta prévia para podermos tratar de tudo isto, é um investimento que precisamos de fazer, para prestar mais dignidade ainda, mais condições aqui à nossa, ao nosso serviço. Depois, anunciámos mais uma ou duas coisas. E eu já vou à mais gostosa. Não, não, esse nós vamos deixar para o final. Esse é para finalizar. Uma das coisas que, que, que falámos aqui longamente tem a ver com o desafio da sustentabilidade e o desafio da mobilidade. Já falámos um bocado há sobre isso. De facto, o mercado quer posicionar-se nessa matéria. Somos substitutores dos objetivos do desenvolvimento sustentável e, portanto, queremos também que a nossa ação exprima isso, não só enquanto atividade uh, enfim, circunscrita a este espaço, mas também porque sabemos que, sendo um, um centro uh, urbano da cidade, sabemos que também temos que espelhar esses valores na nossa atividade que, enfim, se uh, uh, interencontra, interpenetra com as outras, os outros centros de atividade da cidade. Tudo acontece, tudo pode acontecer, já não digo a partir daqui, mas tudo se cruza também um bocadinho com o mercado. Veja a questão do funcionamento, a questão da mobilidade, a questão da economia circular. Portanto, e queremos imprimir nessas interpenetrações, nesse interrelacionamento que temos, queremos imprimir de facto esses valores da sustentabilidade, da comunidade das coisas que aqui temos e do respeito do meio em que temos isso mesmo. E queremos ter essas premissas sempre sempre bem presentes. São naturais e, e são desejados. Né? A Sim. própria população deseja o, a, a, que essas ações sejam definidas aqui para nós. Mas eu vou deixar o que você tem. Ele me mostrou que tem um negócio que ele vai falar. Ele vai me dar um, um negócio para experimentar, mas é mais para um sinalzinho. Eu quero dar um passo de trás para falar um pouco da relação do, <coughs> da pessoa que trabalha. É do proprietário de cada uma das bancas. Vocês estão em bancas aqui ou estão na unidade? É, um banca é um termo mais parecido. É. É. No Brasil a gente chama de banca. Aqui como se diz? Aqui nós chamamos modos. Os modos. Os modos. Os modos. Então, os modos dos nossos operadores. Esses operadores, eles estão aqui, muitos deles há muito tempo, muitos Sim. anos. Sim. É, é, eu imagino que devem ter casos é, de pais que passaram para os filhos, e a coisa, então tem muito a ver também com tradição. Quando a gente fala de tradição, eu vou contar um caso aqui que tem a ver com a paixão é, dessas pessoas pelo local e pelo Algarve. Né? Já tem que estar pessoas do Algarve e tem que falar nisso também. Eu trouxe minha mãe para conhecer aqui, para fazer umas compras, e ela foi perguntar de azeitonas, ela gosta de azeitona, e no Brasil tem uma azeitona aqui lá, que é uma azeitona chilena, pode até ter outro nome. Ela chegou no banco aqui, no, 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 no módulo, e falou, ah, você tem azeitona chilena? E a pessoa quase que se ofendeu, falou assim, aqui só temos produtos da terra. Com um misto de, o que você está me perguntando? Posso isso? Dizer. Mais uma paixão por aqui, posso, posso dizer. Essas pessoas aqui realmente demonstram é, no dia a dia essa paixão pelo algar. Como é que é essa relação? Eles defendem realmente os produtos da terra? Quais são esses produtos da terra? A laranja, a gente sabe que é a Eu imagino o que sucederia à sua mãe se viesse aqui pedir laranja espanhola. Eu imagino. <risos> Que não acabava tão bem. Que eu que eu tava tava chamava o segurança. É. É. Mãe, não peça é. laranja espanhola. É. Eu estou a brincar, os nossos operadores também são muito mais. Eu também sou muito mais. Mas de facto, uma genuinidade dos produtos. Falávamos há bocado do passado. E aqui uma coisa que distinguia o Faro. O Faro já era a capital administrativa da região e tinha a norte uma parcela de território que tinha Itânia, uma parcela de território que chamávamos, que chamamos Campina de Faro. A Campina de Faro era considerada, não era por nós, era considerada o solo mais fértil do país. Era quase o celeiro Sim. do país. Veja só, aqui tínhamos a fileira do, do, do chiquinho, de grande qualidade, os tomates e toda aquela cultura de estufa, um fruto seco, 
todas estas coisas que caracterizam bem a agricultura local na Campina de Facto e no Sabor Escondido. E depois, com o crescimento da cidade, da cidade e das cidades, e da vida, da vida, da maneira como se organiza a vida nas comunidades, o facto de perder um bocadinho essa, essa, esse respeito, essa valorização que é Campina. Mas hoje assistimos a um movimento contrário, um movimento de regresso à terra. E nós percebemos que da Campina e das outras a terra esteta, as terras fetas também tem, assistimos um regresso a isso, um regresso à produção, agora provavelmente com outros índices de de know-how e com a produção de tecnologias e de conhecimento que nos anos 70 e nos anos 60 não existiam naturalmente e que agora tiram um outro partido que faz uma descoberta da terra, da campina, com aquele valor. Se nós não pegarmos uma árvore, ela não dá frutos. A campina assiste-se agora ao regresso à cultura com outros receitos, com outros conhecimentos. E hoje em dia nós encontramos esse tipo de mercado. Muitos produtos que aqui estão são produtos genuinamente de fábrica e de campanha. Seguramente, mesmo que nós estamos falando aqui para o público do Algarve, mas também quem estiver assistindo de qualquer outro local, né, qualquer outra região de Portugal, ou do Brasil, ou do mundo inteiro, aí, os lusófonos espalhados pelo mundo, é, é um local para você vir, fazer as suas compras. Resolver as questões do dia a dia, fazer uma reflexão, porque tem bons Sim. restaurantes, bons cafés aqui ao redor, é um local para você pode passar o dia e, e confortavelmente, com segurança, com conforto, né? os espaços todos muito agradáveis. Agora chegou a hora de você me mostrar o que é isso que vocês lançaram no dia 8 também. Isso, não, já sabe, no dia 8. É a materialização daquelas premissas que falámos há bocado. Ah, temos vindo a falar durante esta conversa. Sim. Uh, temos falado de sustentabilidade, de respeito pelo caráter local dos projetos que aqui comercializamos, em todas essas coisas. Mas também no dia de anos era preciso, portanto, a edição em Portugal era preciso ter um bolo. E o contexto pandémico não aconselhava a que lançássemos aqui um bolo, que partíssemos aqui em centenas de capias, andássemos a fazer a distribuição. Sim. Não recomendava verdadeiramente isso e não fiz. Tivemos uma outra ideia. Foi sim, criar um bolo. Um mostra bolo aqui, mostra que aqui. se pudesse Vamos distribuir por toda a gente, e que fosse, também eu, já um produto novo. O que enquadra um pouco... Isto é novo. Nunca. Isto é novo. Não. Isto não existiu. Isto é uma produção da pasteleira a quem fizer, lançámos o desafio, que é a Filipa a Filipa Carne, que é alguém que eu acho que as pessoas precisam mesmo de conhecer, que é uma, uma profissional da alta pasteleria, e que foi formada em Faro, na Escola de Atleta de Turismo do Algarve, em Faro, e que utiliza produtos locais e de Faro para produzir estas maravilhas que ela produz. E ela criou este bolo. Grifámos a Filipa, a Filipa criou este bolo, e este bolo chama-se Filó da Praça. A Filó da Praça. O que é a Filó da Praça e o que é a Filó da Praça? A Filó da Praça é, já é feita com massa fria. E, portanto, da Filó a Filó vai um acento. Vai um acento. E já está, já temos um. A Filó da Praça, justamente, porque é na praça que nos encontramos e é na praça que podemos comprar a Filó. A Filó é um produto comercialmente viável, desde logo isso é importante porque tem um baixo custo de produção e nós podemos fazer lo em casa. Nós podemos fazer lo em casa. A Bifar, o mercado municipal, tem a receita, são os detentores da receita da, da Piloto Faro. Temos que gravar isto, então, e ensinar as pessoas a fazer em casa. Mas essa receita é perfeitamente democratizada. Nós não vamos fazer negócio com nada disto. O que nós queremos é criar verdadeiramente um bom e que seja mais um argumento de venda para as pessoas virem aqui visitar a criadora, nossa a criadora, opinião, a Filipa a gente pode matar um vídeo de gravar a Filipa ensinando a fazer isso e gravar uma, uma cozinha hum. 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 e isto tem de facto dentro da massa fina dentro da massa fina tem dois produtos que são produtos que nos caracterizam é a nossa amenda a massa de amenda e por cima uma refrescantemente ácida geleia plana. Um embrulho, vai ao forno, leva aqui uns pós mágicos, <risos> sem açúcares artificiais acrescentados, e temos um bolo que pode ser pedido pelo vegano, dieta, pode... pelo alérgico, pelo, pela pessoa que está de dieta, que este contorno é mais do que tem um bolo. Toda a gente pode comer, eu fico muito complicado. Assim, olha, todas as coisas. E vou dizer uma coisa, no dia 9, o dia 8 é, é sempre um dia difícil. É um dia do aniversário, vamos lançar isto, pode ter bem, pode ter bem. Mas geralmente corta. 
Agora, o dia 9 é que era o dia difícil. Era o dia em que finalmente eu estava em casa e estava à venda. E fui colocado à venda, só que eu disse, deu muito mal. Só que eu deu muito mal. Muito mal. A primeira bandeja que aparece com as filósofas do mercado, desaparece, não foi em minuto, foi em segundo. O frisson tem sido tão grande. Desaparece. Desaparece. E, portanto, eu acho que temos aqui todas as condições... Ele fez um suspense. Para ter ele um estava fazendo um suspense. Ele falou tudo e eu estou aqui. Eu tô aqui. Convosco. Eu estou sentindo o aroma. Vamos mostrar mais três aqui filó. pertinho. Aqui tem três filós. O aroma da massa que vem, que é maravilhoso. Esses foram fechados por todos. Estes estão Estes a estalar. Devem ver. estar mornos aí. Quem quiser vir hoje aqui, tem já pode comprar. Dizer, se não tiver acabado. Né? Já pode comprar. Sim, provavelmente vai ter que esperar uns minutos porque as fornadas as estão fornadas sucessivas. Então, estão sucessivas. Já está disponível. Já está disponível. É, posso ver? Meu caro, né? meu caro. Então, é seu. Vou pegar um desses. Uma filó da praça. Uma filó. Vamos ver. Fazer... <risos> não vou fazer muita cena, não, mas eu vou, vou experimentar. Primeiro que a massa é crocante, né? Essa massa é macia, vamos ver. É muito bom. Você tinha falado que eu sou sincero. Eu quero que você experimente. É muito bom. E essa massa é de uma delicadeza, de um, de um, é sensacional. Não pode fazer um em casa. Não pode fazer um em casa. Não pode muito bom com o dinheiro para fazer, não? Para criar, eu acho que sim. Mas para essa fazer... massa é tão fininha assim, não é difícil de fazer. Eu não tenho essa habilidade. Talvez a minha esposa, a minha mãe, eu não sei. É. Eu não sei se eu não tenho massa. Você tem essa habilidade? Porque... Tem que comprar. Eu tenho que comprar. Eu também. Só de comprar e de experimentar. Vou dar mais um gordinho. Tínhamos também, tivemos o cuidado de criar uma coisa que não fosse muito maçã. Como se vocês pudessem comer com o café, acompanhar um café, no meio da manhã, sem dar cabo ao almoço. Até uma refeição, uma coisa para sobremesa, vai muito bem. A filó é leve, mas muito saborosa, eu acho. E, e eu acho que a diferença que faz a diferença toda, para além da essência da mesa, está aí no meio do que é lá. Ela se faz tudo. Ela é o que você falou. E é importante falar assim: todos os produtos, produtos naturais, não tem nada congelado, produtos frescos, tanto a mesa, quanto a laranja, quanto a massa, tudo isso aqui não me falta de nada. Ela é só para o Vai, calma. Porque senão eu vou ficar comendo e não tem assim. Mas ó, tem que lamber os dedos. Não tem jeito. Henrique, é assim mesmo. É. Deixa eu falar uma outra coisa. Eu tô vendo você. Uma coisa que é muito legal de ver. O gestor que. O gestor que. Eu tô vendo a gestão de um espaço público que atende pessoas que, que têm uma responsabilidade muito grande. Você não é protocolar. Você não está batendo esse papo com a gente aqui de uma maneira protocolar, distante. Você é apaixonado pelo que você faz. Está tá na, tá na sua Sim. voz, está na sua entonação. É, é, conta um pouquinho, por que essa paixão? De onde vem isso? São os seus laços familiares? Porque é bonito viver isso no gestor público. E não é tão comum assim. Infelizmente, não é. nem no Brasil, onde eu estou acostumado, nem em qualquer lugar do mundo. O gestor público, muitas vezes, às vezes, até pela dificuldade né, dos seus afazeres, ele se embrutece, ele, ele endurece, ele fica cisudo. E você demonstra uma felicidade de estar tá fazendo isso aqui, de estar tá batendo esse papo com a gente. E, e, e deixa um registro aqui. Às vezes, na frente da câmera, a pessoa faz a cena. E a gente bateu a, a, quase uma hora de papo antes da entrevista com esse mesmo sorriso que você está dando aqui. Isso, que é muito legal. E parabéns já antecipadamente. Obrigado, obrigado. Até me embaraça, até me embaraça, fica assim um sem palavras. Agradeço a simpatia, né? talvez, evidentemente. É, o que é que eu posso dizer com a Para mim, é um privilégio estar aqui no meu lado. O Presidente da Câmara teve, enfim, a confiança é, de termos um dia para aqui. Bom, e, e temos este compromisso, em primeiro lugar, com o nosso acionista, que é a Câmara Municipal de Faro, Sim. Uh, e, e também com a cidade. 
sabemos o que estamos aqui a fazer, sabemos a responsabilidade que temos e, portanto, isso não nos podia deixar mais, mais entusiasmados. Se nós vamos nos divertir no trabalho, se nós vamos estar do que estamos a fazer aqui, é melhor encontrarmos outra coisa qualquer para fazer. Uh, mas não, eu acho que o um desafio foi este e é aqui que nós estamos e, 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 e é isso que Não, e é isso que de verdade, o que eu falei aqui, a, 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 tenho experiência em televisão de 20 anos né, no Brasil, eu trabalho com televisão há 20 anos. E quantas e quantas vezes a gente bate o papo antes, ou às vezes nem tem essa oportunidade com as pessoas de diversos segmentos. E na hora da câmera a pessoa é muito simpática e fora da câmera você nos atendeu de um jeito tão simpático, tão é, 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 descontraído, tão feliz de estar falando do que está acontecendo aqui, com as dificuldades, porque num espaço desse deve ter manutenção todos os dias. Deve ter problemas é, é, interpessoais todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Não todos existe dias. trabalho todos os dias. Mas você faz é, parecer muito fácil o que você faz. Não sou eu que faz parecer fácil. Na verdade, nós temos aqui uma equipa que faz as coisas fáceis todos os dias. A equipa não é muito grande, mas é uma equipa de 27 milhões que faz, sabe muito bem o que é que tem que fazer. Desse ponto de vista, ficamos todos muito descansados. Sabe muito bem e parecem fazer fácil aquilo que nós sabemos que não é nada fácil. É bastante complicado. E isso é, enfim, é a grande. As empresas têm alma, não têm sucesso. E de facto, aqui há alma. Há alma. E os nossos principais clientes, que são verdadeiramente a razão de estar, são os nossos operadores que fazem a praça, mas também na equipa que está por trás do back office, que é a equipa do mercado municipal de fato, desde a limpeza, a ação de a manutenção, os nossos fiscais, a equipa administrativa, então, toda a gente aqui está com paixão. E eu acho que isto realmente é. Nós estamos muito privilegiados de podermos estar aqui uh, todos os dias, uh, conviver com esta realidade, que é a realidade do mercado municipal. Com muitas dificuldades, é verdade, mas também com soluções. Com soluções. E nós temos é que pensar nas soluções que temos todos os dias. Olha, e aqui logo, por exemplo, foi uma solução para um problema que nós tínhamos e que nos vem resolver depois uma série de outros problemas que nós vamos ter no futuro. Que é como posicionar o mercado, como posicionar a empresa no mercado, como posicionar a própria cidade, do ponto de vista turístico. E, anteriormente, e as ferramentas, dando ferramentas, para se poder afirmar também sobre esse ponto de vista. Eu acho que aqui logo, modestamente, eu acho que vocês, vocês descobriram o seu um, trabalho. Um, um novo pastelzinho de Belém, das pessoas, né? Eu acho que tem um novo caminho aqui. Pensado. E o produto é muito gostoso. Eu, inclusive, eu fiquei preocupado que ele fez assim, achei que ele ia tirar. Então, eu estou por aqui. Ah, Esse aqui é meu. Está com o meu Henrique, muito obrigado. Parabéns por essa alegria uh, uh, que você demonstra. Quero agradecer a equipe né, que nos atendeu por e-mail, quando a gente mandou, solicitando essa entrevista. E uh, eu acho que uh, uh, esse tipo de comportamento como o seu é que faz com que a gente fique apaixonado pelo uhum. lugar que faz com que os imigrantes que vêm para cá andem com um sorriso no rosto diariamente, né? todos os imigrantes que a gente encontra, e, e essa alegria do Algarvio que é contagiante. Você representa muito bem esse povo, todas essas pessoas ao lado. Muito obrigado mais uma vez. O Algarve é mesmo isso. O Algarve é uma espécie de melhor que pode já e de do país. Saiba, só um jeito discutido, eu diria ainda não fiz essa conta, mas eu acho que 5, 6, 7 das pessoas que participam diariamente são irmãos nossos por dia. Ah, e eu acho que gosto muito de pensar porque passam o caminho. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. E os brasileiros é, é, que, que por aqui, né, mas que a gente tem os contatos, que a gente já tem falado, são apaixonados pelo Algarve. Eu ouso dizer, às vezes eu falo isso com um pouco de constrangimento, mas eu já tenho falado assim, o meu Algarve, porque eu quero me sentir, é, é meu também. Então, mesmo eu sendo imigrante, mesmo, né, vindo de um país distante, apesar dos corações dos brasileiros e dos portugueses estarem sempre juntos, mas eu quero sentir cada vez mais que esse é o nosso algar, é o meu algar, e pessoas como você e como muitos outros que a gente tem tido contato fazem isso está muito na vida. Muito obrigado. Viu? Obrigado, meu. Obrigado, meu. Obrigado. A gente volta, fazer essa câmera que a gente volta com pessoas do algar. Na próxima semana vocês continuem cada vez mais conectados com o Conect de Algar. Valeu. Thank you.